一会儿再再再花啊，那那厚片啊，没这点花就没厚片了。嗯。先订花纹，然后再弄。订花纹，把花纹地上也摆出来，就黄着火了。嗯。这都是三斤的了，我这的锅盔是老饺子的，没没加任何添加剂。我这老两块，日吃几次露出来杆子，狗子给大便，狗了二十多年，就我这吃铺就几车，几车就在车里搞，搞了二十几年，二十几年就我这吃铺就没几次修复。修了一堆楼房三层儿，咱家咱家就是主要就是靠这个锅盔。人家子嗯，发发家致富，就是靠我这人家子全靠这个锅盔。主要都是你自己在做吗？啊、哦，我来我在看吧，把两个做。啊、嗯，你这一天大概得工作多长时间呀、啊？十二个小时了，最次少许十二个小时。你辛也挺辛苦着嘞啊。啊、哦，很辛苦着嘞。咱这就是薄利多销。啊，薄利多销，大家跟我这买着嘞。但是其实批发的多噻，批发的多，批发的，呃，为为好二十二十二十家子嘞，烟管、茶道、吃食、吃货，你没得我的妈妈。这都是提前一晚发好的面。这都是提前一晚发好的面，也提了发的面，还要乱，我还还要乱，死光了。所以这货得是不能用明火。哎，就就是要没吃呢。小火慢慢的炒，哎，要不然就糊了，是吧？这都是这么多年的经验，是不？啊，就是。这还要加碱呀，是吧？车上几次放着，一会儿咋碱嘞？啊，车是为了防碱啊。要比例的，是吧？啊，我这车子就车上二十斤。哦到了这里就会加碱，然后就搅着。啊，这是甩面吗？咋碱的甩面？你这总共有多少个炉子？呃，三十个。一天大概能用几袋面？十二袋至十四袋。一般这一个馍捞多长时间就熟了？三个小时，成片。这个客户预定了多少？啊，这是二十。那么吃。二十个啊、哦哎！从咱这买最多一次预定了多少个？啊、哎。六六百多，那就是最多的嘛。六百八，啊、嗯，那你一天能做出来？一天一万是。啊，那是给我加班做。给钱，捐钱的。捐钱的，做了六百八。啊，还给捐钱的哦。嗯，那时候文献不有泥石流吗？是不是洗洗盐了？哦、嗯，一毛钱没有要给人捐钱了，六百八十个月过会，可以，你这精神可佳呀。是我的心热啊。可以可以，你这做着本来就辛苦，你这就是感觉比给先前还要可贵一些。哦，这是的。就就是。我是是专门批发的，去年光给电商吃货了，这现在了，那个电商供货是八万多块钱的。我们一年也就是个纯收入，就是个十几万块钱。这你要给伢送过去了噻？哎，这个不正常，还有小病一次。这是给文献的，文献的那啥的。这个是当时你捐献的哈。当时捐献啥的，文献的，六百八，这是六百八十个妈妈。最吃他妈是锅盔王子子呀。你是咱西河的西河县的锅盔王噻？啊，西河县的锅盔王。那就是咱是在西河县做的，或者销量最大、做的最有名气的。哎，上过电视台，中央电视台。两万年两万。啊，有的好，你的好。这都发了啊！前一段时间，这两天，日线的电商、西河的电商，把我骡子销售量才大了，把我一天一万是。呃，自家落着，够够着够了一根子白芒，我落晕了，晕到眼子里了，我就起来了，吼着，是量才真多才大了。这段时间歇了几天，我好的了，这也没事了。这段时间终于歇过来了，是吧？歇过来了，歇可嘛，上次快上了。
那段时间销量太大了，是吧？销量太大了。那你要劳逸结合的，钱嘛，挣多少才能够？<笑>主要你这得是太有名气了，人都照着心你卖的噻、啊，你不做还没办法了。啊、其实的。啊这是放这吃点不了，再放这块再醒一下噻。再醒一下，不醒也不行，醒一下行不行？真麻烦，你做这个馍。太不容易了。太不容易。你咱这只需要翻一下就行了噻。去翻一下看，这个就是阿姨的小洋楼，这边做锅盔都是在自己家里做。哎呀妈呀，好烫呀！刚出炉的大锅盔啊，西河大锅盔，这这个一块有三斤六两，我终于找到了西河的这个锅盔王啊！一说到西河，这个锅盔是相当有名气的。这个叔叔阿姨啊，可以说是用一点一滴的汗水啊，做出来了。是又大又香的这个大锅盔，一个的话，其实他们批发是卖十二，然后呃零售是十五，十二我觉得真的是已经很实惠了，因为这个就是纯手工做的，费时费力，所以说十二块钱卖卖的蛮实惠的。叔阿姨啊，他们自己啊就靠这个做这个锅盔啊，在西河县里边又是买地皮，又是盖洋，盖了三层小洋楼的，真的是太厉害了，就就是干这个活实在太辛苦了。西河这锅盔啊，又大又厚啊，还能挡子弹，<笑>太好烫呀！听一下它这个声音，都给一捏一捏，特别软的这个，因为它是发面，就是里边的口感比较软，外皮特别酥。这花生就吃啊，你别看这花这么好看。西河这边的锅盔，因为它是用的纯发面加碱发酵的老面发酵，所以它这个面里里边啊发的特别好，风波状的，然后里边特别的软。而且西河这边锅盔不像我们这个锅盔啊是五香的，这边基本都是原味的。这个跟我们苏州叫锅盔啊，跟我们那边口感完全不一样的，里边特别软。感觉像是在吃我们这边比馒头稍微硬一点点的馒头，<笑>它这个面香味特别浓，这个应该加我们那边的八宝辣子，绝对好吃。嗯，这个主要就是能吃到它这个面香味阿姨这个面发的确实比较好，里边这个特别虚。好想来点辣椒呀！